他会为了你把我赶出去吗？就是啊，还不赶紧给唐经理道歉，不然啊，你老婆在公司别想好过。住手！你好大的胆子，敢在我们地口举这种事！哎，不是，周经理，误会误会，我们是跟他闹着玩的。对对对，您别误会，我们就是跟臭哑巴开玩笑的。高先生，是这样吗？当然不是，高先生说不是。没敢在地口酒店闹事，地口酒店坚决不允许。来人，把他们带出去。对了，周经理，我们真是跟你开玩笑的。对了，你老婆是我的下属，你这样颠倒黑白，就怕你老婆丢了工作。你以为我怕这种威胁吗？哎，周经理，你怎么在这儿？妹妹，你你来的正好，我们在跟他们开玩笑呢。但是周经理误会了，你要把我溜出去。你你在地方上班，赶紧跟周经理解释解释。周经理，我哥是个员工聚餐的，不可能闹事，这是不是有什么误会？高先生说了，没有误会。高朗，我和初夏是大学同学，你这么开不起玩笑，可是让初夏在公司难过吗？是啊，高朗，这初夏还在贵公司呢，要不？这件事就算了吧。他还在贵公司，确实不好让老婆难做。行了，这件事就这么过去。小姐，你先出去。好的。哦，这小伙怎么不说话了？而且还让你吃了这么大的。他明显是软饭呀，装腻了。是我想伤了他，这一次差点让他丢了。妹妹，这口气若不是咽不下去。你要是能帮哥哥出这口气，当然，你让他让朱夏去分的话，放心，这是他。高朗，我哥心直口快，人生心眼儿，如果他要是哪里得罪你了，我就。不用了。你干什么呀？对不起，对不起，高朗，我不是故意的，抱歉，抱歉。今天我们给我哥拿了多穿几件衣服，要不我带你去换一下吧。不用。哎呀，唐鑫，你又不是故意的，何必管他呢？哎，此言差矣。这酒水呀、啊，倒在身上不舒服。高朗，你就跟着唐鑫去吧。等初夏回来，我会跟他说的。不用了。对。这臭丫头，还带你去？你现在就看了，臭死！这下最爱干净了，你还是本不该看其他地铺吧。王守郎给鸡拜年，没安好心吧？我倒是想看看，又想搞什么？好吧，走。就是这里了。平时这豪华包厢只有身价上十亿的客人才能包下，现在没人，你就在这里换衣服吧。那衣服呢？哎呀。我刚想起来，我忘了拿哥的衣服来这里。没关系，我忍忍也就算了。高啊，你别走！唐小姐，你这是干什么？高朗，你看不出来我喜欢你吗？高朗，我长得这么漂亮，你难道不心动吗？唐小姐，请你自重，我没时间陪你玩这种话题。让。好，既然你软硬不吃，那你别怪我不客气了。神经病吧你！老老婆、啊。哥，哥，你看完了哥。陆长熙，你这是怎么了？妹妹，弄成这样了，这谁干的？是他。哥是高朗，他千般歉意的不理我。什么？你臭哑巴，你敢动我妹妹，我给我打死！唐辉，你干什么？楚夏，到这个时候了，你还在混着邓同子吗？这种人渣，全跟你离婚！唐辉，高朗不是这种人，这其中肯定是有什么误会。我现在这个模样，就是他搞的鬼，有什么误会啊？就是啊，你说下，你老公这种人，你还护着，你是不是瞎呀、啊？
，就是这种人啊，就应该报警。我没碰过他，这一切都是他自己自导自演的。你们不信，尽管报警。我相信我老公没问题。不行，那就报警。不行，不能报警。你不是说我老公对你图谋不轨吗？为什么不能报警？这，哼，这一切都是他自导自演。所以不敢报，不然他定了他报警干什么？你别颠倒黑白，报警，那到时候别人就都知道了，我的清白也毁了。臭娘们，想毁了我妹妹，你心疼真歹毒啊你！是啊是啊，其心可诛。什么话都让你们说。张心，这件事闹大了，对大家我们都不好，不如我们各退一步如何？退什么退？吃喇叭做出这种事情，你竟然相信这种人，你太让我失望了。我，哎，欧妹妹，你干什么呀？你给我做啥事儿？妹，你放开我，放开我！要可侮辱大家都不相信我了，你让我死了吧！妹妹，我相信你，我相信你。别呀，别呀，我们我们相信你，相信你的。你说价格高了，工资怎么这么狠毒？你们是想要逼死唐鑫吗？我，我不是。唐心啊，我对不起，老婆，你别被他骗了。瞧瞧他那做态，看你就是装。你还在顶我妹妹？我，老婆，你躲远点。哎，臭哑巴，你怎么找死？我说的都是真的。既然你们不信，那就来听听我刚刚的录音。什么录音？我这个人啊，喜欢走到哪儿都开始录音。你不是说，那就让大家听一听，到底谁在说？高冷，看不出来我喜欢你吗？高冷，我长得这么漂亮，你难道不心动吗？唐小姐，你要是自重，我没时间陪你玩正儿八经。好，好，既然软硬不吃，那就别怪我不客气了。都听清楚了吧？需要。我再放一遍吗？该死的，你怎么走哪都录音、啊？唐心，你承认是你陷害我老公了？我，对，是我的怎么样？可惜了，唐心，你这么做有点不太好吧？唐心又看不上你们一公一母的臭丫头，多半是逗他玩呢。谢月心就逗他玩啊？这次您您让他得逞，不然啊？做出这种事情还这么理直气壮。真是让人大开眼界！唐鑫，你可太过分了，给我老公道歉！道歉？门都没有，林初夏，就有这种废物哑巴，你赶紧一脚踹了吧！我哥跟你另眼相待，你就别矫情了，乖乖跟了我哥吧。是啊，初夏，我都不介绍你二婚，我再给你机会。这不可能，你死心吧！敬、嗯、酒不吃吃罚酒。这谁干的？天啊！这个话怎么变成这样了？这可是价值两千万的话啊！什么？这个话两千万？这不可能吧？这么贵的话，怎么可能挂在包厢里啊？不，这不是普通包厢，这是身价十亿才能包下的包厢。这里的话，瓷器，价值上千万。唐经理。请问是谁弄坏了两千万的挂画？我已通知周经理，若不主动交代，别怪我们帝豪有面不客气。这还用问吗？是是那个臭哑巴，是他。对，没错，就是他。你们胡说什么呢？这话明明是唐辉死鬼，与高朗无关。你放心，我不会让他们冤枉。是我不小心把画弄坏了，但是别忘了，是高朗推的我。这个挂才坏呢。对，大家都可以作证，要不是高朗挂画就不会被毁坏，所以这挂画就是他毁坏的。对呀、啊，服务员，我们作证，你要赔偿，你找这个臭哑巴呀。你那是老婆，我，我刚刚为什么推你？大家都看过，是他先动的手，我自卫。对，是唐风先动的手。说到了，还是唐慧自作自受。林书夏，你，看来你是不见棺材不落泪呀、啊。各位，赶紧还我公道
，你们都是我哥哥的属下，肯定不会光天价，对吧？所以请大家如实说。如果你们再找不出罪魁祸首，那两千万就再做各位分摊。不做账是那个臭哑巴的错。对，臭哑巴负全责，就该他赔偿。小雨，难道你也要正面说瞎话？我。我，你是想得罪领导，不做不管吗？还是说你有钱，你赔偿？我作证，坏话未毁，是高浪行动的手。小雨，你，朱家，你要是不想当这个冤大头，帮他赔偿的话，我劝你啊，还是跟这个臭哑巴离婚吧。得意总，先不说我付得起这两千。若是我给这两千万，你猜猜，这帝豪酒店的感受？你这个臭哑巴，你以为周经理请你吃一顿饭，这两千万的话不让你赔了吗？你怎么那么爱臭哑巴呢？周经理请你吃顿饭不算什么，但这包厢内的都是古董，别说是他损坏了，还有你，我告诉你。